సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ రేవంత్ ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని అనగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సహజంగా మైండ్లోకి వచ్చేది ఏదో లార్జ్ క్యాప్లో పెట్టాలి లేదా కొద్దిగా నేను అగ్రెసివ్ ఇన్వెస్టర్ని అని అనుకుంటే ఏ స్మాల్ క్యాప్లోనే పెట్టాలి ఇంతవరకే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో బేసిక్గా మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఎన్ని రకాల కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అండ్ వాటికి సంబంధించిన రిటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయన్న వాటి గురించి బహుశా చాలామంది ఆలోచించుకోవడం ఉండరు అందరికీ తెలిసి ఈ లార్జ్ క్యాప్లో పెడితే యావరేజ్గా ఏదో ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ లేదా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయన్న దాని మీద ఐడియా ఉంటుంది అదే స్మాల్ క్యాప్లో పెడితే సమ్వేర్ అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది సమ్టైమ్స్ ఫార్టీ వస్తుంది అదే కోవిడ్ ర్యాలీలో పెట్టిన వాళ్ళకైతే టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చిన పరిస్థితులు కూడా చూస్తూనే ఉన్నాం సో ఇవే కాకుండా మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయనే దాని గురించి ఒక అవగాహనతో ఈవెన్ ఈ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంటే ఈ మిడ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కంటే కూడా మన అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేసే ఏమున్నాయో ఈ వీడియోలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇది ఏది కూడా నేను డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఇన్వెస్ట్ చేయమని ప్రోత్సహించేది కాదు ఎవరికైతే దీని గురించి నాలెడ్జ్ లేదో ఆ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసే ప్రయత్నం మాత్రమే సో ఫస్ట్ మనం ఈ అందరికీ తెలిసిన ఈ కేటగిరీస్ అయితే అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ అండ్ ద లార్జ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అని సో ఈ బేసిక్ కాంబినేషన్స్ అనేవి అందరికీ తెలుసు ఈ ఈ బేసిక్ కాంబినేషన్స్ అనేవి సో ఇవి కాకుండా మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్స్ గురించి చాలా తక్కువ మందికి అవగాహన ఉంటుంది ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఫండ్స్ అని అంటే పర్టికులర్గా ఏంటి యుఎస్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు చైనా మార్కెట్ జపాన్ మార్కెట్స్ వీటిల్లో కూడా మన ఇండియన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో కేవలం ఇంతవరకే పరిమితం కాకుండా మనం వీటిని కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు అండ్ అలానే కాకుండా ఫండ్ ఆన్ ఫండ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ని సెలెక్ట్ చేసాము మనం ఒకటే మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లో బదులు డిఫరెంట్ ఒక బంచ్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని అంటే ఈక్విటీ ఎఫ్ఓఎఫ్ అంటే ఈ ఫండ్ ఆన్ ఫండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక ఐదో ఆరో ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేసి వాటి అన్నిట్లో కలిపి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది సో మీరు విడివిడిగా ఒక్కొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసేదానికంటే మీరు ఎఫ్ ఆ ఫండ్ ఆన్ ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మీకు ఒక రకంగా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఒక సబ్జెక్ట్ ఇదంతా కూడా ఓవరాల్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది సో బేసిక్గా ఇక్కడి నుంచి మనకు ఒక డిఫరెంట్ గేమ్ అనేది ప్లే అవుతూ ఉంటుంది రెగ్యులర్గా ఇన్కమ్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి డివిడెండ్ ఫండ్స్ లేదు నాకు కొంతవరకు మార్కెట్ మీద అవగాహన ఉంది ఏ టైంలో ఏ సెక్టార్ బాగా పర్ఫామ్ చేయబోతుంది ఏ టైంలో ఏ సెక్టార్ బాగా అండర్ పర్ఫార్మెన్స్లో ఉంది ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంది అన్న నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఇవైతే ఇంకా బాగా పనిచేస్తాయి ఒకటి సెక్టోరియల్ అంటే బ్యాంకింగ్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేస్డ్ కన్జంప్షన్ ఎనర్జీ బేస్డ్ ఫార్మా బేస్డ్ మనం ఎన్ని రకాలైతే సెక్టార్స్ మనం మార్కెట్లో చూస్తూ ఉంటామో అన్ని రకాల సెక్టార్స్లో విడివిడిగా కూడా చూసి ఐడెంటిఫై చేసి మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సహజంగా స్టాక్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయి బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ తక్కువ ఉన్నాయంట అని అనుకోని వెంటనే బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో కొన్నదానికంటే కొంతవరకు ఒక సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ త్రూ వెళ్ళటం అనేది ఒక బెటర్ బెట్ అవుతుంది మనకి సో బేసిక్గా అందరి మైండ్ సెట్లో ఏముంటుంది మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కంటే బెటర్గా ఎవరు ఏ ఫండ్ కూడా ఇవ్వలేదని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో బేసిక్ గా దాన్ని బ్రేక్ చేసే ప్రయత్నమే ఈ వీడియో లార్జ్ క్యాప్ విషయానికి వస్తే యావరేజ్ గా టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫండ్స్ యొక్క యావరేజ్ సిఏజిఆర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ గా ఉంది కాకపోతే ప్రతి ఫండ్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ అయితే ఇవ్వదండి కొన్ని కొన్ని సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెలెక్షన్ బట్ మనకి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ యావరేజ్ సిఏజిఆర్ ఇచ్చేటువంటి లార్జ్ క్యాప్స్ కూడా ఉన్నాయి లార్జ్ క్యాప్ యావరేజ్ గా సెవెంటీన్ ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మిడ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ విషయానికి వచ్చేసరికి యావరేజ్గా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి కూడా మనం చూస్తున్నాం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ యావరేజ్గా సో థర్టీ టూ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇట్లా రకరకాల ఫండ్స్ ఉన్నప్పటికీ యావరేజ్గా యావరేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫండ్స్ మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అదే స్మాల్ క్యాప్ అయితే మీకు యావరేజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫండ్స్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్గా మీకు రిటర్న్స్ వస్తుంది సో ఇవి సహజంగా అందరూ ఇన్వెస్ట్ చేసేవి ఇవి కాకుండా మనం కొంచెం ఇప్పుడు నే
లేదా ఐటీ సెక్టర్లో వస్తుంటుంది అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ అది బ్రేక్ చేసింది ఒక రకంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫండ్స్ సుమారుగా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అది లార్జ్ క్యాప్ని బీట్ చేసింది అండ్ ఈవెన్ మిడ్ క్యాప్ని కూడా బీట్ చేసింది ఆఫ్కోర్స్ స్మాల్ క్యాప్ని కూడా బీట్ చేసేసింది ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ అంటే నియర్ టు స్మాల్ క్యాప్ రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అది యావరేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫండ్స్ మీరు ఒక్కొక్క ఫండ్ రిటర్న్ చూడండి యావరేజ్గా థర్టీ త్రీ థర్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే చాలా ఫండ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఫండ్స్ కూడా మంచి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి అండ్ డౌన్ ద లైన్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎకానమీ మీద చాలా ఫోకస్ చేయబోతోంది ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న జీడిపి కాంట్రిబ్యూషన్ డబల్ డిజిట్ యావరేజ్గా నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకుంటా దా అది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి కూడా చేరబోయే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా మన ఇండియా నుంచి ఎస్టిమేట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఎంత గ్రోత్ ఉంటుందో మీరే ఊహించుకోవచ్చు అండ్ దాంతో పాటుగా చాలా మంది మైండ్లో ఉంటూ ఉంటుంది ఎఫ్ఎంసీజీ అసలు రిటర్న్స్ ఇవ్వవు కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ఉన్నటువంటి ఫండ్స్లో ఎటువంటి రిటర్న్స్ ఉండవు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఉన్న సింగిల్ డిజిట్లో ఉంటాయి సో దా ఆ మిత్తును కూడా బ్రేక్ చేసే ప్రయత్నమే ఇది కన్జంప్షన్ బేస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సో బేసిక్గా స్టాక్ మార్కెట్లో అసలు డబ్బులు సంపాదించడమే కష్టం అనుకుంటారు కొంతమంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సింగిల్ డిజిట్ కూడా రాదంటారు ఇంకొంతమంది వచ్చినా కానీ అసలు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అనే ఫిగరే చూడమని అంటారు అట్లాంటిది కన్జంప్షన్ బేస్డ్ థీమ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ లెవెన్ మీకు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చింది మీరు గమనించినట్లయితే వీటన్ని యావరేజెస్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ అబో ఒకే ఒక ఫండ్ తప్పించి అది కూడా నియర్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మిగతా అన్నీ కూడా అబోవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ నేను రీసెంట్గా యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో గమనించినప్పుడు అసలు ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ అండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అటువంటి ఫండ్స్ అసలు ఉన్నాయా మార్కెట్లో అనే కన్ఫ్యూషన్లో చాలామంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ కళ్ళ ముందే ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నా అంటే ఈక్విటీ బేస్డ్ డిజిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈక్విటీ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి మార్కెట్లో ఎంత వెల్త్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి మీకు తెలిసి ఏదో ర్యాండమ్గా ఏదో లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఇవే కాదు ఇంకా మనకి వీటి మీద ఎడ్యుకేషన్ కనుక మీరు సంపాదించుకోగలిగితే నాలెడ్జ్ కనుక గెయిన్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఎన్నో రకాల ఫండ్స్ అనేవి ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ సెక్టార్లో అవైలబుల్లో ఉన్నాయి సో మీ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఈ థీమ్ బేస్డ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాకుండా దాని టైమింగ్ ఐడెంటిఫై కనుక మీరు చేసి ప్రాపర్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీద ఉన్న మిత్తుని బ్రేక్ చేసే ప్రయత్నమే అండ్ ఇది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే చేస్తున్న వీడియో ఎటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సజెషన్స్ కావు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ